buenas, bienvenidos a un nuevo video de Kumpi Linux y en el día de hoy con una nueva review, ¿sí? en este caso de una distro Linux llamada Portius. ¿sí? ¿Por qué se llama Portius? Porque es una distro Linux con bastante completa que está eh, optimizada para ejecutarse ya sea desde un CD, eh, un pendrive ¿sí? o un disco duro que tengamos quizá con poco espacio eh, también. ¿Sí? En este caso la página oficial se llama portius.org ¿sí? en este caso acá está traducido y fíjense que dice eh, es pequeño, pesa menos de 300 megas eh, es increíblemente rápida la distro y lo que permite iniciar y conectarse mientras la mayoría de los sistemas operativos se quedan escupiendo polvo, dice la traducción viene en 32 64 bits eso es algo que está muy bueno y la idea también no es que, si bien es una distro que ocupa poco espacio y demás, que esté hiper desactualizada y de hecho nada que ver, porque tienen un kernel, tiene un kernel muy pero muy actualizado, así que bueno, eso ya lo vamos a ver. Eh, es compatible con varios idiomas y tiene un foro actualizado. ¿sí? Esta es la página oficial, si vamos acá, vamos a la opción de descarga, obviamente, de download. ¿sí? Fíjense que hacemos un clic y nos lleva a el foro. Si vamos al foro, vamos a ir al primer enlace porque eh, salió la versión 5.0 ¿sí? del 3 de julio. O sea, hace nada. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es ir a este link que nos figura, por Portius y en el medio espejos, y nos va a dar estas opciones. ¿sí? Son distintos enlaces de descarga. Vamos a ir al primero, como para dar un ejemplo, acá vamos a seleccionar nuestro... Eh, nuestro procesador, ¿sí? yo en este caso x86 barra eh, guión del medio 64 y voy a ir a la opción que es Portius eh, B5 ¿sí? para ir a la última de las últimas versiones y fíjense que acá tengo muchos entornos de escritorio para elegir lo cual está muy pero muy bueno tengo Cinnamon, Genome, KD LXDE, LXQT Mate, Openbox y XFCE tengo muchas opciones distintas de descarga. Esto está muy, pero muy bueno. Yo en este caso, la ISO que descargué es la de que tiene LXQT. ¿sí? Descargué, ¿sí? ya monté la ISO en una máquina virtual. Así que lo que le voy a mostrar ahora, que vamos a entrar a la máquina virtual, es cómo levanta la distro y las, las diferentes características que tiene. Así que bueno, vamos derecho a la review dentro de la distro bien, acá ya estamos dentro de Portius con LXQT ¿sí? fíjense que tiene un menú acá arriba, en donde tenemos la hora, eh, bueno un panel de notificaciones, acá lo que es la conexión a internet eh, bueno, US porque está en inglés ¿sí? eh, después tenemos acá lo que es la terminal ¿sí? y el gestor de archivos, si vamos a la terminal fíjense que nos abre Acá, eh, una cosa muy importante es que el usuario, digamos, es guest, contraseña guest, pero después tenemos el usuario de root, que es root, y la contraseña es tor. ¿sí? Muy, import muy importante aclarar esto, igualmente, ni bien levanta eh, el sistema o la distro Linux, en el arranque, abajo a la derecha, esta información nos, nos la aclara y la dice. ¿sí? Así que bueno, muy, muy importante aclarar esto. Ahora lo que les voy a mostrar son un par de cositas que en general solemos ver. A ver si ahí se ve bastante bien. O la... Bueno. A ver si... Tendría que... Yo calculo que ahí ya se ve bien. Perfecto. Generalmente lo que hacemos cuando encendemos una distro y demás y no tiene nada funcionando. Es ejecutar el comando top para ver cuánta memoria está utilizando. ¿Sí? Y fíjense que en este caso está utilizando simplemente 274 megas de RAM. Eh, de hecho la he probado otras veces y hasta consume menos. ¿sí? Lo cual está muy pero muy bien. Yo en este caso tengo 2 GB de RAM y fíjense que todo esto eh, lo tiene libre. ¿sí? Así que bueno, de ese lado no, no consume nada. Eh, vamos a salir de acá. ¿sí? Y les voy a mostrar el kernel que tiene. Una I menos A. Fíjense que es muy pero muy actualizado. Es 5.18.8 guión del medio por Dios. ¿Sí? Esta distro está basada en Slatware. 
es Larwar 15. ¿sí? Por eso también eh, bueno, lo aclaro, ¿sí? porque creo que no lo había comentado antes. Y bueno, vamos a ver otras cuestiones como son las aplicaciones y demás. Acá en accesorios tenemos lo que es una calculadora, un archivador, eh, el file manager, ¿sí? Y también un editor de texto. Después en gráficos tenemos para grabar pantalla o sacar captura, eh, para ver imágenes. Y en internet tenemos un, pro un programa para hacer descarga. Y fíjense que acá dice Browse Selection and Update to Food. Esto es porque nosotros cuando entramos acá, fíjense que nos dice usuario root. Esto lo voy a cerrar por las dudas para que no moleste. La contraseña Tor, como les había dicho hoy. Y fíjense que nos da a seleccionar para instalar el navegador que nosotros querramos. En este caso Firefox, Chrome, Palman, Opera, Vivaldi o Nexurf. Eh, yo voy a instalar Firefox. ¿sí? Fíjense que esto lo está... Acá le voy a poner que la Y de que sí. Va a empezar a descargarlo desde los repositorios y a instalarlo. Bien. Una vez que finalice, lo vamos a probar para ver que esté todo ok. Fíjese que dice su, eh, su, su archivo, digamos su fila, va a estar en barra tmp barra firefox. ¿sí? Press mode de bot, eh, tu model folder su, survive a reboot. ¿sí? Si nosotros queremos que eh, la información sobreviva. Sí, lo tenemos que mover a otro folder. Esto es claramente porque, como lo estamos ejecutando en modo live, todo se está ejecutando en barra TMP y una vez que reiniciemos, se va a borrar todo por completo. ¿Sí? Bien, ahí le ponemos OK. Esto lo cerramos. Bueno, en Office tenemos este programita. Después tenemos programas para reproducción de video y de audio. Eh, existe el tool, tenemos el parte para los discos. ¿Qué más? Bueno, las terminales y demás. En preferencia tenemos las preferencias del XQT. ¿sí? Fíjense que tenemos el centro de, de configuración. Si no tenemos apariencia, brillo, eh, la fecha y la hora, eh, localización para cambiar lo que es el monitor. Fíjense que en apariencia eh, podemos cambiar esto. Ya vienen algunos temas, ¿sí? pocos pero vienen. Eh, después tenemos iconos que también vienen pocos. ¿Sí? Pero eso se puede agregar de forma muy, pero muy sencilla también. ¿Sí? En el XQT. Después tenemos eh, settings también de Open Box. ¿Sí? Y eso es más que nada lo que tiene la distro. Acá si hacemos un clic derecho en la pantalla, podemos también crear nuevo folder o nuevo archivo. Eh, hacer algunas modificaciones y las preferencias de eh, escritorio. Bueno, y una vez que nosotros hicimos uso hoy de esta aplicación que está acá que es Browse Selection and Install o Update también Browser, ¿sí? que lo hemos hecho acá con el Firefox, tenemos que ir ¿sí? al gestor de archivos, vamos a ir a Computer, File System, barra, eh, bueno, TMP, fíjense que, bueno, estos son, acá son archivos de descarga, pero acá va a estar este archivo, por ejemplo, Firefox 102, ¿sí? eh, XZM, le dan doble clic, ponen el, la contraseña de root. Y acá nos dice que, bueno, acá yo porque ya lo activé. Si le doy a OK, lo voy a desactivar. Pero fíjense que dice que el módulo ya está activado, el de Firefox. Entonces, esto lo voy a cerrar. Y vamos a volver a ir acá. Vamos, y ahora ya está el Firefox, entonces lo vamos a abrir. Fíjense que abrió rapidísimo. Bueno, con la página de Portiu y acá vamos a abrir nosotros nuestro canal. Perfecto, acá tenemos dos páginas y voy a volver a abrir lo que viene a ser el terminal. Para ver cuánta eh, memoria RAM utiliza ¿sí? esta distro portable Buenas. y que nos puede ser muy útil para muchos, pero muchos casos. ¿sí? Bien. 858 megas de RAM, ¿sí? 850. Así que, bueno, esta, esta distribución se la quería mostrar, ¿sí? Más que nada, si necesitan, por ahí no tienen un equipo, pero alguien les puede prestar una computadora y hay muchos amigos y demás que son muy quiquillosos con la computadora, o sea, cual sea el motivo, eh, no podemos llevar un pendrive con esta distribución, ¿sí? Y utilizarla. Obviamente podemos eh, hacer... 
o ver la forma de guardar los archivos si es que necesitamos que no se borren. ¿sí? Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron. Hasta la próxima. Chao, chao.